ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் ஜோவா இந்த வாரம் பார்க்க போகிற டாபிக் மேக்னட்டோஸ்பியர் மேக்னட்டோஸ்பியர்னால் ஸ்பேஸில் இருக்கிற எல்லா செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் பிளானட்ஸோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டோஸ்பியர் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ஸ் ஆர் பிளானட்ஸோட ஆக்டிவ் இன்டீரியர் டைனமோ அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் உருவாகுது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குவலிபிரம் கொண்ட எல்லா பிளானட்ஸுக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் மேக்னட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மேக்னட்டிக் டைபோல்னால் போத் நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸில் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக லூப் ஆச்சுன்னா அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எல்லாம் சர்லேருந்து வர சோலார் விண்ட் அதாவது பிளாஸ்மா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டினால் பிளானட்ஸோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஷேப்லாம் ட்விஸ்ட் ஆகுது இந்த பிளாஸ்மா சன்னோட சர்ஃபஸ்லேருந்து சோலார் எஜெக்ஷன் மூலிமா நம்மளுக்கு வருது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் த்ரீ ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் அதாவது சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா இந்த பிளாஸ்மா கேஸை ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டம்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஹை ப்ரெஷர்னால் அந்த ஷெல்ஸ்லேருந்து வெளியே வரும் ஸோ இதனால் அந்த ஆட்டம்ஸ் அயனைஸ்ட் ஆட்டம்ஸாக மாறி நம்மளுக்கு பிளாஸ்மாவாக வெளியே வருது செலஸ்டியல் பிளானட்ஸ் லைக் ஏர்த் போன்ற கிரகங்களுக்கு மேக்னோட்டோஸ்பியர் இருக்கிறதுனால சோலார் ரேடியேஷன்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது நம்ம ஏர்த்தோட இன்டீரியர் கோரில் இருக்கிற மால்டன் அயன் கன்வென்ஷன் ரியாக்ஷனால் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மால்டன் அயன் ஏர்த்தோட அவுட்ரு கோர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அதிலிருந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் டுவோர்ட்ஸ் நார்த் போல் வரைக்கும் ரீஜனில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஏர்த் இன்டீரியர் கோரோட டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேர்வின் பட் மால்டன் அயனுக்கு தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கேர்வின் ஸோ இந்த மால்டன் அயன் ஏர்த்தோட இன்டீரியர் கோர்லேருந்து அவுட்ரு கோர் வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அண்ட் ஆஃப்டர் அந்த அவுட்ரு கோரில் இருந்து டாப் சர்ஃபேஸுக்கு வரும்போது அந்த கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற லைன்ஸ் வீக்கர் ஆகும் பட் ஸ்டில் சோலார் விண்ட்லேருந்து வர பிளாஸ்மாவை தடுக்கிற அளவுக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிட்ருக்கு பூமியோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் காசஸ் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஆம்பையர் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் மாறுது ஒவ்வொரு ஏர்த்தோட ஈக்வேட்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிசாண்டல் ஆகிடும் தென் ஹையர் ஹால்டிடியூட் லைக் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போலை கனெக்ட் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் இந்த இரேகுலர் ஷேப்புக்கான காரணம் சோலார் வின்ஸ் எஸ் சன்லேருந்து வர சோலார் வின்ஸ் மணிக்கு கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற ஸ்பீடில் வந்து நம்ம மேக்னெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மோதுறதுனால ஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பார்த்திங்கன்னா கம்மியான டிஸ்டன்ஸும் அண்ட் வேறஸ் எர்த்தோட பேக் அதாவது எர்த்தோட டைல் ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கவர் ஆகிட்ருக்கும் டே டைம் பார்த்திங்கன்னா எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் அண்ட் நைட் டைம் அதாவது மேக்னட்டோ டைலோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் போலார் அரோரா ஆர் நார்தன் லைட்ஸ் ஏர்த் அட்மாஸ்பியரில் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கும் முக்கிய ரீசன் இந்த மேக்னோட்டோ டேல் ரீஜன் இந்த நார்தன் லைட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சன் அவுட்டர் அட்மாஸ்பியரில் இருந்து வர சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் கிராப் ஆகி அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எக்ஸிட் ஆகிறதுனால அங்கே லைட் டிஸ்பிளே ஆகுது ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எக்ஸைட் ஆகிறதுனால லைட் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் உள்ளே இருக்கிற சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ் அண்ட் அவுட்டர் செல்லில் ஆர்பிட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையர் எனர்ஜியில் இருந்து லோவர் எனர்ஜி ஆர்பிக்கிட்டு மூவ் ஆகுது இந்த மூமெண்ட்டால் ரிலீஸ் ஆகிற பார்ட்டிகல் பேர் தான் ஃபோட்டான் ஆட்டம்ஸ்குள்ளே இருக்கிற சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸை ஆர்பிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு மாறும்போது ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணணும் சப்போஸ் எலக்ட்ரான் ஃபோட்டானை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஒன்
எலக்ட்ரான் டீசெலரேட் ஆச்சுன்னா லோவர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுனால ஃபோட்டோனை எமிட் பண்ணும் Earth atmosphere ல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்னால எந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி ஆட்டம்ஸ் எக்ஸட் பண்ணுறதுனால டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகுது எந்தெந்த மாதிரி கலர்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது க்ரீன் கலரும் அண்ட் நைட்ரோஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர்ஸில் லைட் எமிட் பண்ணுது ஓகே இப்போது மேக்னட்டோஸ்பியரோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பௌஷாக் இந்த போஷாக் மேக்னட்டோஸ்பியரோட அவுட்டர் லேயரில் இருக்கு ஸ்டார்ஸ்லேருந்து வர சோலார் வின் பிளானட்டோட மேக்னடி ஃபீல்ட் ஷேப் அண்ட் ஓரியன்டேஷனை மாட்டும் இதனால் மேக்னட்டோஸ்பியரோட போஷாக் ரீஜன் டிக்ரீஸ் ஆகும் பட் ஸ்டார்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போஷாக் ரீஜன் சோலார் வின்ல இருந்து இன்டர்ஸ்டெல்லர் மீடியம் ஆன ஹீலியோபாஸ் அதாவது ஸ்டார்ஸோட ரேடியேஷன் லிமிட் தூரம் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்னட்டோஷீத் இந்த ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா போஷாக்குக்கும் மேக்னட்டோஸ்பியருக்கும் சென்டரில் இருக்கும் சோலார் வின் போஷாக்கை க்ராஸ் ஆகியும் ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் பிளாஸ்மா மேக்னட்டோஸ்பியர் ரீஜனுக்குள்ளேயே ஷேட்டர்ட் ஆகிடும் அந்த ரீஜனில் தான் ஹை எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னட்டோட இர்ரெகுலர் மூவ்மெண்ட்டாக மாற்றிடும் இதுக்கு காரணம் சோலார் வின் கான்ஸ்டண்ட்டாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால சோலார் வின்ஸ் தெர்மல் ஈக்கலிபிளம் அதாவது மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோவர் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிவிடும் இதுக்கு பேர் தான் தெர்மலைசேஷன் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்னட்டோ பாஸ் ஸ்டார்ஸ்லேருந்து வர சோலார் வின் பிளானட்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் ப்ரெஷரை பேலன்ஸ் பண்ணுற ரீஜனுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டோ பாஸ் இந்த மேக்னட்டோ பாஸில் இருக்கிற மேக்னட்டைஸ் பிளாஸ்மா பிளானட்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் லைன்ஸோட ட்ரெஜெக்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணும் ஹவ் ஓவர் மேக்னட்டோ பாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் மேக் நம்பர் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் வெலோசிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது அண்ட் பீட்டா பிளாஸ்மாவால் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் மேக்னட்டோ டைல் இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பிளானட்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த ரீஜன் நார்த் அண்ட் சவுத் லோபால டிவைட் ஆகி இருக்கும் இந்த லோப் ரீஜனில் ரொம்ப கம்மியான சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் போத் நார்த் அண்ட் சவுத் லோபில் பிளாஸ்மா ஷீட் ஆல செப்ரேட் ஆகிறதுனால அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வீக்கராகவும் அண்ட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும் இந்த யூனிவர்ஸில் மோஸ்ட் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேக்னோடோஸ்பியரை ஜென்ரேட் பண்ணும் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் ஜூபிட்டரோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகியிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டே சைட்லேயே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்கு எர்த்தை விட ஜூபிட்டரோட மேக்னட்டிக் மூவ்மெண்ட் பதினெட்டாயிரம் மடங்கு ஜாஸ்தியாகவே இருக்கு இந்த சோலார் சிஸ்டமில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே இல்லாத கிரகங்கள் வீனஸ் அண்ட் ப்ளூட்டோ பட் மார்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கு ஓகே கேஸ் இந்த டாபிக் இந்த வீடியோவோட ஃபினிஷ் ஆகி இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட உங்களை சந்திக்கும் வரை அண்ட் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சித்தார்